নমস্কার আমি অসম্ভব অভিভূত এত লোক এসেছেন আমার এই টকটা শুনতে তারপর বিমান এবং অন্যান্যদের কথাবার্তায় আমি খুব অভিভূত এটা আরো অভিভূত হবার কারণ হলো আমি নিরোজি হলে দাঁড়িয়ে এই এটা এই বক্তৃতা দিচ্ছি আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি হয় তার নতুন অধ্যাপক যখন নিয়োজন শুরু হলো তার প্রথম অধ্যাপক আমি রোল নাম্বার ওয়ান এবং সেই নতুন এটা হবার পর আমি বললাম ফিজিক্সের প্রধান এবং যেদিন আমি ফিজিক্সের প্রধান হলাম ঠিক সেই দিন বিকেল দাদা এই হল ঠিক এইখানে দাদা আমাকে তো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানটা হলো ঠিক সেই দিন আইটি থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের অর্গানাইজেশন দিতাম তার প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্ক থেকে এসেছিলেন তখন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য মালবিকা সরকারকে একটা প্লাক উপহার দিতে জগদীশ চন্দ্র ঘোষণ এই প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিটি তখন এটা স্বীকার করলো যে ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইতিহাসে জগদীশ চন্দ্র যে কাজটি করেছিলেন সেইটা যে একশোটা পথ ফলক দেওয়া হচ্ছে সারা বিশ্বে লাগানো হচ্ছে তার এক একটা মাইলস্টোন তার মধ্যে এবং সেইটা আমার ঠিক আমার আগে তো একশো বছর আগে আমাকে সেই পুরস্কারটা দিতে হতো কেন জগদীশ বসে কথা এবং দেখবেন যে আজকে আমি যা বলতে চলেছি তাতে জগদীশ চন্দ্র তথা পৃথিবীর কি হবে তাই জানি না আমি কাল কি খাবো তাই জানি না আমি কেন মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি ইনফ্যাক্ট আমি যখন এটা ফেসবুকে দেওয়া হলো এই নোটিসটা তখন একজন লিখলো মহাবিশ্ব ভবিষ্যৎ নিয়ে যে লোকে চিন্তা করছে তাই আমার রোমান রোমান কিন্তু মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কেন মানে এরকম ধরনের জিনিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার অনেকগুলো কারণ আছে আমরা একবারও বলছি না আমি মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কি তার উত্তরটা আমি জানি কিন্তু এই যে উত্তরটা জানতে চাই এবং উত্তরটা জানতে গেলে আমাকে কি কি করতে হবে এটাই আসল বিজ্ঞানের এবং কেন এটা আমরা জানতে চাইছি কেন মহাবিশ্বের কথা আমি জানতে চাইছি কেন প্রকৃতির কথা কেন প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করছে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে এটা নিয়ে চলে যখন আমরা চিন্তা করতে শুরু করি তখন বুঝতে পারি যে আমাদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি এবং বিশ্বের একটা যে সংগ্রহ আছে সেটা সেটা আমাদের বোঝানো দরকার কারণ আমরা আমাদের অর্থাৎ মানুষের জীবনকে প্রকৃতি থেকে বিশ্ব থেকে পৃথিবী থেকে মহাবিশ্ব থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না সবাই একসঙ্গে জড়িত এবং একই একই যে একই প্রযুক্তির দ্বারা একই প্রসেস গুলোর দ্বারা তার তার একই একইভাবে জড়িত এটা বলতে গেলে আমাকে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে হবে রবীন্দ্রনাথ একটা বই লিখেছিলেন পড়েছেন অনেকে পড়েছেন যেভাবে পড়েছেন সেভাবে হয়তো ভালো করে 
এই এই যে সংযোগটা আমাদের জীবনের সঙ্গে এটা ভালো করে দেখি তাই আমি দু তিনটে জিনিস এর মধ্যে পয়েন্ট আপ করছি আমি যেহেতু বাংলা কিনা কিছু বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কথা যদি শুরু করতে হবে তার কোনো মানে নেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিচয় একটা খুব অদ্ভুত প্রকাশিত অদ্ভুত লাগে দেখলে তখন বিজ্ঞানে যা যা জানা ছিল এবং জানিয়ে গবেষণা হচ্ছে এবং বুঝেছেন অনেক কিছু এবং ওর মধ্যে কোন কোন জিনিস জিনিসগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত সেগুলো বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং সেটা উনি বলছেন উনি একটা লম্বা বন্ধ আছে বইটা প্রথমত সত্যনাথ বোসকে ডেডিকেট করে সত্যনাথের সঙ্গে খুব যোগাযোগ ছিল তার নয় রবীন্দ্রনাথ খুব বন্ধু ছিলেন জগদীশ চন্দ্র কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ নয় সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু সত্যনাথকে উনি বলছেন প্রথমেই যে আমি তোমার নামের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যুক্ত করছি বইটা আসলে আমার একটু সংকোচ হচ্ছে কিন্তু এরপর যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো আজকে আমি জানিয়ে শুরু করছি সেখানে খুব 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 দরকার প্রথম কথা হচ্ছে বিজ্ঞান চেতনা আপনারা অনেকে হয়ে গেছে জীবন দুদিন আগে আমি হয়তো আমার পড়ে বুঝতে পারি আমাদের চেতনা খুব দরকার কারণ বিজ্ঞানের মানে গাছের পাতার মতো এগুলো যদি একটা বৈজ্ঞানিকতার উর্বরতা যদি তাহলে আমাদের অনেক কাজের ক্ষেত্রে কৃতার্থ হবার ক্ষেত্রে ঝামেলা এই বিজ্ঞান চেতনা যে কত দরকার তারপর বলছেন কেন আমি বইটা লিখছি বিশ্ব পরিচয় কিন্তু মহাবিশ্ব কে নিয়ে দেখা উনি এখানে গ্যালাক্সির কথা বলছেন উনি গ্রহের কথা বলছেন উনি আমাদের আশেপাশের প্রকৃতির কথা বলছেন রঙের কথা বলছেন সবকিছু বলছেন কিন্তু ওখানে ওই এই প্রসঙ্গটা আনছেন উনি যে কেন আমরা মহাবিশ্বকে নিয়ে চিন্তা করছি উনি বলছেন আমার কি কিভাবে আমার ইন্টারেস্ট এলো আমার যখন সাত ন বছর বয়স তখন সীতানাথ দত্ত আসতেন আমাকে আমাকে অনেক ধরনের কথা বলতেন গ্রহ ঠোদের কথা বলতেন চল কর্ম করলে কি হয় তাই নিয়ে কথা বলতেন ইত্যাদি ইত্যাদি ওইটা পড়ে দেখুন কিন্তু এখানে কয়েকটা জায়গা আছে খুব ইন্টারেস্টিং আমি এই যে এত লোক আছে এবং উনি বলছেন দেখো আমার যখন আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িন ওর কথা শুনুন আপনারা ছাড়বেন 
গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধ হয়ে উঠেছে তার মধ্যে দিয়ে আমি কিছুটা মনটাকে ঠেলে নিয়ে গেছি তারপর মোটামুটি বোঝার চেষ্টা করেছি ব্যাপারটাকে আমি আজকে যা যা বলবো এই কথাগুলো মনে রাখবেন তাতে কারণ ওই এটি কিন্তু উনি বুঝেছিলেন খুব ভালো এবং ফাইনালি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই যে এতগুলো জিনিস উনি উনি দেখেছেন দেখে উনি দেখতে পেছেন যে জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণী বিজ্ঞান এগুলোর মাঝে মাঝখানে একটা একটা এখানে অনেক যখন আমরা ডারউইন ডারউইন কথা ভাবি আঠারোশো পঞ্চাশ সালে এটা যখন তখন আমার স্লাইড গুলো কিন্তু বেশিরভাগ ইংরেজিতে হবে আমি আমি বাংলায় স্লাইড লিখিনি কিন্তু আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করব মহাবিশ্বের বয়স কত পাশ্চাত্যে নানা ধরনের চার্চা এটা অনেকে ভুলে যায় আমরা যদি এটা দেখি আর এটা মনে বেশিরভাগই হচ্ছে বাইবেল থেকে ঠিক তেমনি 
मानुष के मानुषे पोछते
আমরা যে গ্যালাক্সিতে থাকি তাকে আমরা আমি যদি এটাকে পাশ থেকে দেখি তাহলে এরকম 
আচ্ছা সূর্য কিন্তু বাঁচা নেই সূর্য আর এই যে সূর্য এখানে রয়েছে তা এখন মাঝামে ছিল তার থেকে খানিকটা দূরে এখানে আমাদের যে আমি যখন এই তারা গুলো দেখছি ভারত থেকে খুব ভালো আমি এখান থেকে দেখছি এই দিকে ভারতের দিক থেকে বর্তমানে হয়ে যায় অতটা ভালো করে দেখতে পাই একটু সাধারণ হেমিস্ফিয়ারে গেলে পরিষ্কার সুন্দর বোঝা যায় এই যে এইটা এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি আমার আমার ছায়াপথে ওই জন্য আমরা ছায়াপথ ওটা ওটা বিদেশি কথায় আর আমরা বলি আকাশ গঙ্গা তো এরকম এরকম গ্যালাক্সি 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 এরকম এখন 
সারা মহাবিশ্বে আছে স্ট্রাকচার এবং তার মধ্যে নতুন তারার জন্ম হচ্ছে আর বাকিগুলো হচ্ছে এরকম গোল গোল গোলাকৃত গোলাকৃতি অনেক কাজ এগুলো নেই কিভাবে এই গ্যালাক্সি গুলো থেকে এই গ্যালাক্সি গুলো হয় এবং এর থেকে বোঝা যায় কত সময় লাগে এগুলো হতে গেলে মানে এই যে আগে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো এই ধরনের প্রশ্ন আছে আমাদের সাথে জানতে হবে সেটা জিনিস আমরা গত দশ কুড়ি তিরিশ বছরে জানতে পেরেছি সেগুলোর কথাই আপনার কয়েকটা জিনিস আমি আমরা মোটামুটি জানি যে আমাদের যে আমি যে ছবিটা আপনাকে দেখালাম এর আগে এর মধ্যে দুটোকে দেখতে পাচ্ছে না এইটা আমরা ভারতবর্ষতে দেখতে পাই না আমাদের আমাদের এরকম কটা এই এই ছবিটা দেওয়া আছে ঠিক তেমনি আমাদের সবচেয়ে কাছে বড় গ্যালাক্সি হচ্ছে
এত বছর পুরনো এটা মাপা হয়ে কিন্তু আমরা এটাও জানি যে যখন শুরু হয়েছিল তারপর থেকে আস্তে 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 যখন শুরু হয়েছিল তখন শুধু শক্তি ছিল তখন শুধু এলাই
আমরা যখন এইখানে কিভাবে বলছে আমাদের সমস্ত আলো আমি আলো আলো জিনিসটাকে এই যে মাঝখানে এইটা হচ্ছে আমাদের
আমি বললাম এই দিকে যেগুলো আছে অর্থাৎ এক্সে গ্যামারে এটা যে অনেক বেশি শক্তি এগুলোর অনেক বেশি কম শক্তি তাহলে যখন এবং যারা নোবেল প্রাইজটা পেলেন এই কসমিক মাইক্রোয়েভ ডায়গ্রাম আঠারোশো সালে জগদীশ চন্দ্র বোস 
ওই ম্যাক্সওয়েল এমবিটি ম্যাক্সওয়েল এর কিউ নিতে গেলে কিন্তু আমরা যে বলি না যে আমরা এবং দেখা যাচ্ছে যে যে মাইক্রোয়েভ তরঙ্গে আজকে আমাদের বলছে যে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছিল একটা সময় এই ধরনের এই যে গিগাহার্স রেডিও ওই যে ওই জিনিসটা আপনাকে যে ছবিটা দেখালাম আমি এইটা হচ্ছে তারই একটা বড় অংশ এটা একটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এবং তারপর আরেকটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তারা তারা কসমিক মাইক্রোয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে এটা হচ্ছে কবি স্যাটেলাইট কবির এটাও একটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল এটার মধ্যেও একটা ওরকম হর্ন অঙ্কন তো এই এটা হলো মহাবিশ্বের অতীতের এটা এটা আপনারা এই বইটির কথা জানেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই 
मध्य जब ना तर कारण हम
প্রথম যখন লোকে বুঝতে পারলো যে আসলে আমাদের গত তিরিশের দশকে মানে প্রায় একশো বছর আগে এটা আবিষ্কার হতে শুরু করে এবং আমরা দেখতে পারি এটা আপনি দেখতে পারবেন যে এই যে এই ধরুন এটা 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 হচ্ছে আমাদের আমাদের নিজস্ব ছায়াপথে আমাদের গ্যালাক্সির মধ্যে ওরায়নের থেকে এর এরকম লাইন পাওয়া যায় তারপর আমি যদি তার দূরের একটা গ্যালাক্সি দেখি তাহলে দেখবো ওগুলো সরে যাচ্ছে ওইদিকে সরে যাচ্ছে ওইদিকে সরে যাচ্ছে ওইদিকে সরে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তার মানে যতই দূরের গেল
असंख्य धन्यवाद सबा के दुर्दान बक्त सी रही सबा सबा प्रश्न उत्तर पर्व दिखे गोब मंच अनुरोध कर 
অনেক ধন্যবাদ সমক এই প্রাঞ্জল বক্তৃতার জন্য আমি নিশ্চিত অনেকের কাছে অনেক প্রশ্ন থাকবে তবে আমাদের কাছে সময় বেশি নেই কয়েকটা জরুরি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো কয়েকটা বলতে মাইক্রোফোন আছে আপনাদের মধ্যে আমি জানি আজকে অনেক ভিড় হয়ে যাচ্ছে আপনারা হাত তুললে মাইক্রোফোন পৌঁছে দেওয়া যাবে খুব সুন্দর প্রশ্ন অসম্ভব ভালো প্রশ্ন আচ্ছা আমি আমি অনেক কিছু ডিটেলের মধ্যে যাইনি আমি বললাম যে মহাবিশ্বে প্রসারণ ঘটছে তার কারণ হচ্ছে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল এমন ভাবে যাতে সব গ্যালাক্সি একে অপরের থেকে দূরে চলে যায় আচ্ছা কিন্তু এর মধ্যে গ্যালাক্সি গুলো যে রয়েছে তাদের তো নিজস্ব একটা ভর আছে এবং তাই জন্য তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে তার মানে গ্যালাক্সিরা গা ভাসিয়ে দিয়েছে এই মহাবিশ্বের প্রসারণের মধ্যে কিন্তু তারা কিন্তু আটকে নেই মহাবিশ্বের সঙ্গে তারা একে অপরের যে মহাকর্ষের শক্তি আছে তার ফলে একে অপরের দিকে যেতেও শুরু করছে তার মানে তারা যে গতিতে একে অপরের থেকে দূরে যাচ্ছে তার মধ্যে দুটো অংশ আছে একটা হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে যে গতি আরেকটা হচ্ছে আমাদের আশেপাশে যে কটা গ্যালাক্সি আছে তারা আমার কি 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 গতিতে টানছে তার জন্য একটা গতি এবং সেই জন্য অ্যান্ড্রোমিটা আমাদের দিকে এসে পড়ছে তার কারণ হচ্ছে আমার যে ওর উপর টান সেইটা পরিমাণ মহাকাশ মহাবিশ্বের যে প্রসারণের গতি তার থেকে বেশি তাই জন্য কাছাকাছি গ্যালাক্সি গুলো একে অপরের দিকে যার জন্য গ্যালাক্সির কলিশন হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি তো অন্যান্য আপনি যদি ছবি দেখেন দেখবেন গ্যালাক্সির কলিশন হচ্ছে তারা মার্চ করে যাচ্ছে বড় বড় গ্যালাক্সি তৈরি হচ্ছে তার কারণ তারা খুব কাছে ছিল এবং তাদের যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি সেটা মহাবিশ্বের মাধ্যাকর্ষণের শক্তি চেয়ে মানে মহাবিশ্বের প্রসারণের শক্তির চেয়ে বেশি সেই জন্য তাই খুব দূরের গ্যালাক্সি গুলো কিন্তু আমাদের দিকে আর পড়ছে না আপনি যদি মাপতে থাকেন গতি 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 খুব কাছের গ্যালাক্সি গুলো দেখবেন আমাদের দিকে আসছে তারপর একটা জায়গায় আসবে যখন থেকে আর কেউ আমাদের দিকে আসছে না সব আমাদের দিকে দূরে যাচ্ছে ভালো প্রশ্ন ওখানে হাত তোলা দেখছি আর আর দু তিনটা প্রশ্ন নিতে পারি আজকে আমি অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি তাই সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছে আমি আমি আসলে মানে এটার উত্তর দিতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে অ্যান্টি গ্রাভিটি বলে কিছু আমরা জানি না নিউটন আমাদের যে বাধ্যাকর্ষণ শিখিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা জিনিস যার ঘর আছে তার মধ্যে একটা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি আছে হ্যাঁ এবং সেটাই আমাদের এখন অব্দি পদার্থবিদ্যায় আমরা যা শিখি তার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আকর্ষণের ব্যাপার তার মধ্যে বিকর্ষণ নেই হম বিকর্ষণ একমাত্র আমরা দেখি ইলেকট্রিক্যাল চার্জের মধ্যে যখন দুটো দুটো পজিটিভ চার্জ বা দুটো নেগেটিভ চার্জ কাছাকাছি আসে বা ম্যাগনেটিক পোল যদি কাছাকাছি তাদের মধ্যে বিকর্ষণ হয় কিন্তু ভরে কোন রকম বিকর্ষণ নেই তাই অ্যান্টি গ্রাভিটি বলে কোনো জিনিস নেই ফিজিক্স এখনো তাই এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন মহা বিশ্বে একটা প্রসারণ চলছে যার মধ্যে তাদের এই গ্যালাক্সি গুলোর গতি বাড়তে শুরু করেছে এটার একটা অন্য কোনো কারণ আছে 
যেটা মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপার নয় এটা অ্যান্টি গ্রাভিটি নয় এটা একটা অন্য ব্যাপার আছে যেটা এই গ্যালাক্সি গুলোর মধ্যে যে জায়গাটা অর্থাৎ স্থান কাল অর্থাৎ স্পেস টাইম তার একটা কোনো প্রপার্টি আছে যেটা আমরা বুঝি না এখন কিন্তু ঠিক অ্যান্টি গ্রাভিটি বলে কোনো জিনিস নেই সেটা অ্যান্টি গ্রাভিটি আসলে বলে কোনো ফোর্স এর কথা আমরা অন্তত বিজ্ঞানে এখন জানি না না আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে যদি এরকম হয় যে আসলে যে গতিটা একটা গ্যালাক্সির আমার সঙ্গে আমার রিলেটিভ গতি যেটা সেটা যদি দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণের জন্য আর একটা হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রসারণের জন্য সেই দুটো যোগ করে যদি একটা অংশ হয় তাহলে তো এরকম একটা একটা ডিস্টেন্স থাকবে প্রত্যেকের থেকে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের শক্তি যেটা সেটার কোনো ডিস্টেন্সের স্কেল নেই নিউটনের যে ফর্মুলা আমরা চিরকাল শিখে এসেছি সেটা হচ্ছে জি এম এম ওভার আর স্কোয়ার এবং সেই আর এর কোনো লিমিট নেই রাইট তার মানে হচ্ছে যে দুটো জিনিসের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি সেটা সেই সেই দুটোর মধ্যে যে দূরত্ব তার উপরে শুধু নির্ভর করবে এবং তার মধ্যে এমন কিছু নেই যে একটা দূরত্বের পর সেটা আবার কমে যাবে বা বেড়ে যাবে তাই এটা একমাত্র হতে পারে যদি দু তিনটা জিনিস মিশিয়ে একটা 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 নেট জিনিস হয় তাহলে তার দুটোর মধ্যে যদি কোনো কোনো ইন্টারপ্লে হয় এটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর প্রশ্ন এবং আমি তোমাকে একটা তুমি যদি আমাকে বলো কোথায় তোমায় পাঠাতে পারি এ খুব সুন্দর ইউটিউবে সিমুলেশন আছে যখন দুটো গ্যালাক্সি আসবে একসঙ্গে তখন কেবল আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা হবে চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর পরে রাইট তাই জন্য তখন তোমার আর আমার খুব একটা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর আমরা যাদের চিনি তারা কেউ থাকবে না অত কিন্তু এটাও দেখা যাচ্ছে যে যখন দুটো গ্যালাক্সি ব্যাপার হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে না কিন্তু দেখার জন্য কি হয় তার কারণ হচ্ছে এখন আমরা যদি অন্যত্র দেখতে চাই আমি তো ছবিগুলো দেখালাম মাঝে মাঝে কটা ছবি দেখালাম না তার মধ্যে দেখবে কিছু গ্যালাক্সি আছে যারা ধাক্কা মারছে একে অপরের সঙ্গে এরকম দেখা যাচ্ছে এখনই হচ্ছে সেগুলোকে যখন আমরা দেখি আর যখন আমরা কম্পিউটারে এগুলোকে সিমুলেট করার চেষ্টা করি কি হয় বোঝার চেষ্টা করি দেখা যায় যে আসলে একটা গ্যালাক্সির মধ্যে তারাগুলো অনেক দূরে দূরে আছে তাই যখন দুটো গ্যালাক্সি ধাক্কা মারে তারা গুলো ধাক্কা মারে না আর তারা পাশে যে গ্রহগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কিছু হয় না তারা হয় কি এরম ভাবে একের মধ্যে মধ্যে আসে এরম ভাবে চলে যায় আবার ফিরে আসে এবং সেসব দিয়ে হয় কি মিশিয়ে একটা গ্যালাক্সি তৈরি যাতে সব তারা একসঙ্গে হয় কিন্তু তারা গুলো খুব দূরে দূরে আছে তুমি জানো তো আমাদের সবচেয়ে কাছে তারা প্রায় চার আলোক বর্ষ দূরে অনেক দূরে তাই যদি আরেকটা তারা আমাদের মধ্যে আসেও দুটো তারার মধ্যে কলিশনের সম্ভাবনা খুব কম তাই জন্য যদি আজকেও এরকম একটা জিনিস হয় যে অ্যান্ড্রোমিডা কালকে এসে ধাক্কা মারলো আমাদের ছায়াপথের ওপর তাতে আমাদের জীবনে খুব একটা ঝামেলা হবে বলে আমার মনে হয় অবশ্য কালকে যদি হয় তখন দেখা যাবে খুব ভালো প্রশ্ন কিন্তু
गवेषणार कथा ठीक रवीन्द्रनाथ तक जेम जिन्स एर बी पढ़े जेम जिन्स एर बी गोर समय लेखा उन्नीसश शक्ति बेरोये सूर्य मत तारा तैरी बोझार चेष्टा कर जिन अनेक कि रवीन्द्रनाथ पढ़े छोटे फ्यूशन शिखे त्रिश दशक चल्लिस दशके पंचाश दशके जीन्सर समय रवीन्द्रनाथ समय फ्यूशन रवीन्द्रनाथ जीवदशाथ बेरोक्लियर कि जीन्स एर समय जाना छोना जीन्स जो क्या कर मान बलय तैरी होते सब रकम व्यवहार सबकिेक्ट खूब बसिकार्स तैरी होतेजन दूर चले जाएगापेक्टिकोर परिधि 
হ্যাঁ পরিধি মানে এই যে মহাবিশ্বের পরিধি আমরা জানতে পেরেছি তার কারণ হচ্ছে আমরা মহাবিশ্বের বয়স জানি মহাবিশ্বের এক বয়স যখন জানি তার মানে হচ্ছে আমরা আলোর গতি জানি তার মানে এই মহাবিশ্বের বয়সের মধ্যে আলো যত দূর থেকে আসতে পেরেছে ততটাই হচ্ছে আমাদের পরিধি তার বাইরে কি আছে আমরা কোনোদিন জানবো না সেটা আমাদের মহাবিশ্বের পরিধি তার বাইরে অন্য কোনো মহাবিশ্ব থাকতে পারে আমি শুনতে পাচ্ছি না হে তুমি একটু হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বল টেকনিক্যাল হয়ে গেল একটু আমি আমি একটা কাজ করি তোমার সাথে আলাদা করে কথা বলি এটা সবার হ্যাঁ সবার খুব একটু দিতে নিয়ে তোমার সাথে পরে আলোচনা করবে কেন সময় যে এক শুধু সামনের দিকে যায় পেছনের দিকে যায় না এটা আমাদের যে আমরা যে ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করি ফিজিক্সে তার একটা ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি সেভাবেই সময় আমরা ডিফাইন করি আর তার কারণ হচ্ছে বেশ কিছু জিনিস আছে যেগুলো সময়ের এই যে একদিকে যায় এটা ডিফাইন করে এন্ট্রপি হচ্ছে তার মধ্যে একটা জিনিস ফর এক্সাম্পল অ্যারো অফ টাইম বলে একটা জিনিস আছে থার্মোডাইনামিক্সে যেটা দেখায় যে সময় একই দিকে শুধু যেতে পারে পেছন দিকে যেতে পারে না হুম এখন সায়েন্স ফিকশনে এমন অনেক কিছু আছে যেখানে সময় পেছন দিকে যেতে পারে আমরা অঙ্ক কোষে দেখাতে পারি যে একটা ব্ল্যাক হোলের ভেতরে সময় পেছনের দিকে যেতে পারে কিন্তু আমরা এখনো থিওরেটিক্যালি কিছু বার করতে পারিনি যেখানে সময় পেছনের দিকে যেতে পারে আমাদের জগতে যেখানে অন্য জিনিসগুলো ঠিক মতো চলতে পারে যথা এন্ট্রপি বাড়তে পারে ইত্যাদি 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 তাই আপাতত আমরা যে আমরা যে ধরনের পদার্থবিদ্যা নিয়ে কাজ করি তার মধ্যে সময়ের পেছন দিকে যাবার প্রপার্টিটা নেই অনুপ্রাণ হ্যাঁ অন্য জায়গা হ্যাঁ না না কষ্ট করবো না কেন হবে আমি তো আমি খুবই বিশ্বাস করি উন্নত প্রাণ আছে কিন্তু নিশ্চয়ই থাকতে পারে না না থাকার হলোটা কি মানে কেন হঠাৎ একটা একটা গ্রহ এত সারা মহাবিশ্বে এতগুলো গ্যালাক্সি আছে তার এতগুলো তারা আছে তার একটা গ্রহে শুধু প্রাণ থাকবে এটার মানে কি মানে কেউ কি কোনোভাবে দেখিয়েছে যার কোথাও প্রাণ না থাকতে পারে আমরা এই সারা মহাবিশ্বের কতটা দেখেছি আমরা যে আলো পাচ্ছি বহু দূরের গ্যালাক্সি থেকে সেই আলো থেকে অ্যানালাইজ করে আমরা বলতে পারছি ঠিক আছে সেখানে হয়তো কিছুটা হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে ইত্যাদি কিন্তু সেই গ্যালাক্সি গুলোর মধ্যে কটা গ্রহ আছে এবং সেই গ্রহের কোনো প্রাণ আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোনো খবরই নেই আমাদের কাছে আর সেখানে যদি থাকিও তারা একটা জাহাজে চড়ে আস্তে আস্তে আমাদের এখানে কত সময় লাগে তাই না তাই সত্যি কথা বলতে কি আমরা যদি ভেবে দেখি যে আমাদের এখানে প্রাণ তৈরি হচ্ছে এ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে আমি আমি প্রথমে কথা বলছি না এটা ফ্র্যাঙ্ক ব্রেকার কাল কাল সেখান থেকে 
অনেক লোকেরই লেখা দেখবেন আপনি যেখান যা নিয়ে এনি আলোচনা হচ্ছে যে কতগুলো জিনিস একসঙ্গে এলে প্রাণ তৈরি হতে পারে এবং দেখা যাচ্ছে যে প্রাণ তৈরি হতে পারে আমাদের এখানে হয়েছে এবং এই যে জিনিসগুলো এই কন্ডিশন গুলো একসঙ্গে আসছে এরকম তো অনেক জায়গাতেই থাকতে পারে হ্যাঁ তাই একবারও মানে আবার আবার কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করে মানে মানে এটা অনেকের ধর্মীয় কারণে বিশ্বাস হতে পারে এককালে মানে কিছু কিছু ধর্মের বিশ্বাস আছে যারা বলে যে ঈশ্বর আমাদের তৈরি করেছেন বলেই আমরা এখানে আছি আর কোথাও তার তৈরি করা হয়নি এরকম অনেকে লোকে বলতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানে আমি যদি বলি প্রাণ তৈরি হয়েছে এই কয়েকটা কন্ডিশন একসঙ্গে এসেছিল বলে প্রাণ তৈরি হয়েছে তাহলে তো অনেক গ্রহই থাকতে পারে সারা মহাবিশ্বে যেখানে সেরকম কন্ডিশন একসঙ্গে আসতে পারে একেবারে শেষ একেবারে শেষ লাইট এর স্পিড তো পেরোতে পারে না মানে লাইট এর স্পিড আমরা অন্তত যা বুঝছি যে কোন স্পিড অ্যাকচুয়াল স্পিড লাইট এর স্পিড পেরোতে পারে না রাইট তো এখন আমরা যদি হাবল এক্সপ্যানশন আপনি আমি হাবল স্পিডের কথা আজকে বলিনি আমি যদি সেভাবে বলতাম তাহলে হাবলের যে লটা সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যে দূরত্ব যদি তার একটা দূরত্ব হয় তাহলে সে দূরত্ব প্রপোর্শনাল হচ্ছে তার গতি এবার এই দূর 